ആത്മീയ താന്ത്രിക മാന്ത്രിക ജ്യോതിഷ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സുസ്വാഗതം ജീവിത വിജയത്തിനും ഉയർച്ചയ്ക്കും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ വ്യാഴമാറ്റം അതുപോലെ തന്നെ വിഷുഫലം ഗ്രഹണഫലം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ പല വീഡിയോകളും നമ്മൾ ചെയ്തു ഇതെല്ലാം വളരെയധികം ആൾക്കാർ അനുകൂലമായിട്ട് ഉള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടും ഈ പ്രധാനമായിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മാറ്റങ്ങളാണ് വിഷു വിഷുഫലത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഴമാറ്റം അനുകൂലവും പ്രതികൂലമാകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഗ്രഹണ ഫലങ്ങൾ അനുകൂലവും പ്രതികൂലമാകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ നക്ഷത്രക്കാർക്കാണ് ഏറ്റവും അനുകൂലമായിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം സംജാതമാകുന്നത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കിതിൽ പറയാനുള്ളത് ഭരണി നക്ഷത്രക്കാരെയാണ് ഈ ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപത്യം വഹിച്ച വ്യാഴം ഒമ്പതിലേക്ക് മാറുക ആ സ്വസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന ധനുരാശിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് അപ്പം വ്യാഴമാറ്റം അവർക്ക് വളരെയധികം ഗുണകരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹണഫലവും ഇവരെ വളരെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല വിഷുഫലത്തിലും ഈ മേടൻ രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ഫലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് മേടൻ രാശിയിലെ ഈ ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെയധികം ഗുണഫലങ്ങളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാലമാണ് മുന്നോട്ടുള്ളത് കഠിനമായ പരിശ്രമങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലപ്രാപ്തിയും കൂടെ അവർക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടാനുള്ള ഇടയുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനകളോടെയും അതുപോലെ തന്നെ വഴിപാടുകളും ഒക്കെ കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പരിഹാരകർമ്മങ്ങൾ ജ്യോത്സ്യന്മാരെയൊക്കെ കണ്ടെത്തി പരിഹാരകർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ നടത്തി ഉത്തമമായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ ഭരണി നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിതി സംജാതമാകും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല പിന്നുള്ളത് കാർത്തിക കാലികാരാണ് അതും ആ മേടരാശിയുടെ അവസാനത്തെ ആ കാർത്തിക കാല് അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കിട്ടാം അവർക്കും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിവിശേഷം ഇനിയും സംജാതമാകും അവരും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വഴിപാടുകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ കൊണ്ട് അവരുടെ ആ ഒരു നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഉള്ള വഴിയുണ്ടാക്കണം പുണർദം മുക്കാലുകാരാണ് മിഥുനരാശിയുടെ അവസാനമായിരിക്കുന്ന പുണർദം മുക്കാലുകാർക്ക് അവർക്ക് ഏഴിലോട്ട് വ്യാഴം വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണ ഫലവും അവർക്ക് വലിയ ദോഷമൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല വിഷുഫലത്തിലും അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടാകുക അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എവർക്കും വളരെ നല്ല അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളൊക്കെ ഈ പുണർന്ന മുക്കാലുകാർക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും പിന്നെ മകൻ നക്ഷത്രക്കാരാണ് മകൻ നക്ഷത്രക്കാർക്കും വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അവർക്ക് അഞ്ചിലേക്ക് വ്യാഴം വരികയും ഗ്രഹണദോഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാനിടയുണ്ടാവും അവർക്ക് വിഷുഫലവും അനുകൂലമാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അവരും വേണ്ട പ്രാർത്ഥനകളും വഴിപാടുകളും ഒക്കെ കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പം കഠിനമായ പരിശ്രമങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉത്സാഹം സാഹസം ധൈര്യം ബുദ്ധിശക്തിൻ്റെ പരാക്രമം ഷഡ്യം മനുഷ്യ ചിന്തായാം സപ്തമേ ദൈവചിന്തിതം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഉത്സാഹശാലിയായിരുന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ആ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലമാണ് പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫലപ്രാപ്തി തീർച്ചയായിട്ടും കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമായിരിക്കും ഈ മകൻ നക്ഷത്രക്കാർക്കും ഉള്ളത് ഉത്രത്തി കാലുകാരാണ് ചിങ്ങൻ രാശിയിൽ തന്നെ ഉത്രത്തി കാലുകാർക്കും അനുകൂലമായിട്ട് ഈ മകൻ നക്ഷത്രക്കാരുടെ കൂട്ട് തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അവരും വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും വഴിപാടുകളും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് ഉത്തമമായിരിക്കും മൂലം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കാലമാണ് വ്യാഴം ലഗ്നത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അവർക്ക് വിഷുഫലവും ഗ്രഹണഫലവും ഒക്കെ അനുകൂലമാണ് രോഗവിഭാവങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകാമെങ്കിലും ധനപരമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിയും കടബാധ്യതകളൊക്കെ തീർക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു കാലമായിരിക്കും മൂലം നക്ഷത്രക്കാർക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും വഴിപാടുകളും ഒക്കെ കഴിക്കണം
അവർക്കും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂല നക്ഷത്രക്കാരുടെ കൂട്ട് തന്നെ ഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാനുള്ള വഴിയുണ്ട് അവർക്ക് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളാണ് വരിക അവരും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കഠിനാധ്വാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഫലപ്രാപ്തി ഉണ്ടാകണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചതയ നക്ഷത്രക്കാർക്കും വളരെ അനുകൂലമാണ് അവർക്ക് പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലേക്കാണ് വ്യാഴം വരുന്നത് ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് വ്യാഴം വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹണ ഫലങ്ങളും വിഷുഫലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കും വളരെയധികം പ്രോസ്പിരിറ്റി ഈ ഒരു കാലത്ത് കിട്ടാനുള്ള വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുക ആ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടും അപ്പോൾ ആ കഷ്ടപ്പെടാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാകാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അനുഭവ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലമാണ് നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകുക അത് പൂരിട്ടാതിക്ക് മുക്കാലിനും കാലിനും മുക്കാലിന് പതിനൊന്നാം ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാഴം വരുന്നുണ്ട് കാലിന് പത്താം ഭാഗത്തേക്ക് വ്യാഴം വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന വിഷുഫലങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹണഫലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും വളരെ ഉത്തമമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് നമുക്ക് പ്രവർത്തികൾ പുതിയ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാനും അതിൽ നിന്ന് ധനാഗമനം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റിയ കാലമാണ് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം സിദ്ധിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഏറ്റവും നല്ല അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു നക്ഷത്രക്കാരാണ് രേവതി അപ്പോൾ ആ രേവതി നക്ഷത്രക്കാർക്കും വളരെ അനുകൂലമാണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യാഴം പത്തിലോട്ട് വരികയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രഹണ ഫലങ്ങളും വിഷുഫലങ്ങളും ഒക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇവരും വളരെയധികം ഉന്നമനം സിദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം മുമ്പിലുണ്ടാകാനുള്ള വഴിയുണ്ട് അപ്പം വളരെയധികം പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അധ്വാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു ഫലം ആ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും നല്ല കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഗുണഫലങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഒരു ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാനുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുക പിന്നെ ഈ ജാതകാലി ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രഹസ്ഥിതികൾക്കൊക്കെ മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് എത്ര അനുകൂലമാകണമെന്നില്ല എന്നാൽ പോലും അവർക്ക് വലിയ ദുരിതങ്ങളൊന്നും വരാതെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വരാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരും കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിക്കുക ഈ ദോഷഫലങ്ങളുള്ള മറ്റു നാളുകാർ വളരെയധികം പ്രാർത്ഥനകളും കാര്യങ്ങളും അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ വലിയ ദോഷങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ കണ്ണിക്കൊള്ളുന്നത് പിരിയത്തെ കൊള്ളിച്ച് ഭഗവാൻ മാറ്റിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർ